Все началось в конце августа. Тогда архимандрит Кирион, настоятель храма Рождества Христова в селе Путимец, вывел двух своих лошадей пастись на луг. Время было 5 утра. Через два часа лошадей, как корова языком слезала, пропали. Священник написал заявление в милицию. Лошадь я нашел в сентябре. Проезжая мимо Никольского храма, увидел запряженную лошадь, повозку. Повозка была наружена металлолом. На повозке сидел, значит, цыган. В возрасте лет 35-38, с ним цыганенок мальчик, в возрасте лет 6. Мы, значит, последовали за этой машиной, за этой повозкой, вызвали милицию. Вот милиция отдала мне эту лошадь. Белоснежной кобыли Марти, по словам батюшки, 30 лет. Цыгане же настаивали на том, что лошадь это их и ей не больше 10 лет. И снова дело дошло до милиции. А потом они приехали, так сказать, 21 сентября на Рождество Богородицы. Вот они приехали сюда для того, чтобы изъять лошадь, вот. Ну, так сказать, документов у них никаких не было. Ветеринар подошел, издаля посмотрел, сказал, что этой лошади не может быть 30 лет, ей 10 лет. Вот на основании этого мы должны у вас, значит, изнять лошадь. Мы с этим вопросом не согласились. Вот. Недавно милиционеры вновь приехали в храм Рождества Христова. Не грехи отмаливать, а с желанием ситуации все же разобраться. Для того, чтобы выяснить, кому же принадлежит данная лошадь, милиционерам было необходимо изъять данную лошадь для экспертизы. Лошадь Батюшка правоохранительным органам не отдал. За монашью собственность вступилась вся деревня. Батюшка, он босиком в одной рубашке побежал звонить в колокола, созывать селя, напасность, тревога. Что хотят эти люди, непонятно. На звон колоколов собрались местные жители. Милиционеров поначалу на территорию храма не пускали. Это ну, что, самое? надо ломать, да и все. Эту запись сделали прихожане. Ее архимандрит Кирион смотреть не любит. Ради журналистов решился включить видео. На нем видно, что забор все же сломали. Заходили милиционеры со стороны кладбища. Ломали, уберила. Да. Колем этими, колем они взламывали забор. Село очень отреагировало. Они... Жители, это я лично слышал, что хотят обратиться к губернатору с письмом, именно жители в защиту стать священника. В маленьком селе Путимец сейчас горячая пора. В любое время дня и ночи селяне держат оборону. Батюшка, мы не бросаем, мы просто установили дежурство и днем и ночью мы его одного не оставляем. Потому что это страшно. В том, что эта лошадь действительно принадлежит батюшке, местные жители уверены. Лошадь, ну, все и жители говорят, что все подтверждают, что это именно батюшки лошадь, которую хоть две украли. Лошадь преткновения сейчас спокойно жует овес в стойле. Чья она должно выяснить следствие. Но для этого, говорят милиционеры, кобылу нужно отвести на экспертизу. Селяне и их батюшка настаивают на том, чтобы ее проводили здесь же, при всем честном народе. Тем более, как пояснил нам в телефонном разговоре ветеринарный врач, выяснить возраст лошади достаточно просто. Возраст лошади определяет по состоянию зубов. Ветеринарный врач, который занимается сугубо болезнями лошадей и который знает <coughs> этот вид животных, может все это определить сам. А жители боятся, что лошадь снова бесследно пропадет. А в хозяйстве монаха она очень нужна. Архимандрит Кирион живет один. Что посеет, то и пожнет. Я надеюсь на справедливость, так сказать, на правду, которую мы должны с вами все выполнять, так сказать, вот, на законность. И на милость Божию. В этой истории много непонятного, кто у кого украл лошадь, зачем потребовалось ее изымать и этапировать для проведения экспертизы, и почему ее нельзя сделать на месте. Также неясно, зачем милиционерам потребовалось сломать забор. Ответы на эти вопросы мы надеемся получить в ближайшее время. Татьяна Суворова, Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».